இன்றைய ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்களும் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிற நண்பர்களே பல குடும்பங்களில் வந்து தீய பழக்கங்கள்னால் அந்த குடும்பங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய சிரமத்தில் இருக்குங்கிறது நம்ம அனுபவபூர்வம் பார்க்குற உண்மை இப்போ இந்த தீய பழக்கங்களுக்கு தாந்திரிக பரிகாரம் என்னென்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜாதகத்தை பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு சின்ன பையனாக இருப்பா அப்படி அவர் வந்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு வயசுக்குள்ளே இருப்பாங்க அந்த டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சுக்கர மகாதசம் நடக்கலாம் அப்போ அந்த டயத்தில் ராகு புத்தியோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கலாம் அப்போது ஒரு சாஸ்திரப்படி என்ன சொல்லப்படுதுன்னா சின்ன வயசில் வரக்கூடிய சுக்கரன் வந்து அவ்வளோ சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கறது இல்லைங்க அது அது ஒரு காரணம் ஜாதக ரீதியாக இதே மாதிரி பல காரணங்கள் உண்டு அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அது நம்ம அவங்கவுங்க ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது தான் நமக்கு புரியும் ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஜாதகம் பார்த்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த தாந்திரிக விஷயங்கள் பண்ணும்போது ஐம்பது சதவீதம் பலன் கிடைக்கிறதுக்கு பதிலாக எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் அதிக பலன் உங்களுக்கு தான் கிடைக்க போது அன்பர்களே இன்கேஸ் அந்த மாதிரி கன்சல்டேஷன் வேணும்னாலும் எங்கள் நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கன்சல்டேஷன் எடுத்துகிட்டு பண்ணும்போது நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் டெஃபினட்டாக என்னால் உங்களுக்கு கைட் பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து அந்த மாதிரி போயிட்டாங்க என்ன பண்ணுறது பசங்க எனக்கு வரக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு கிளைண்ட் சூப்பரான ஒரு கிளைண்ட்டுங்க அப்படிங்கும் போது திடீர்னு பார்த்தா வெரி வெல் ஆஃப் ஃபேமிலி ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் ஓகேங்களா ஆனால் பையன் அருமையான பையன் அருமையான பையன் சூப்பரான பையன் அப்படிங்கும் போது ஜாதகத்தில் எல்லா அம்சமும் இருக்குது பட் அவனோட டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டயத்தில் சுக்ரன் அதே போல் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகு அப்போது அவனுக்கு என்னெல்லாம் ஹேபிட்ஸ் அவங்க குடும்பம் வந்து அப்படி ஒரு பெரிய ஃபேமிலிங்க வெரி ரெப்யூட்டட் ஃபேமிலி ஓகேங்களா வந்து மன்னார்குடி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த பையன் ஆனால் எல்லா வசதியோட பான் வித்த ராயல் ஃபேமிலி மாதிரி பையன் ஆனால் எல்லா கெட்ட பழக்கமும் சின்ன வயசுலேயே இருக்குது அப்படின்னும் போது எவ் என்டையர் ஃபேமிலியே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அந்த பையனை வந்து நாங்கள் துரத்திடணும்னு நினைக்கிறோம் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது ஐ ஐ டோல் தி வெரி கிளியர்லி நான் கிளியராக சொன்னேன் இல்லைங்க அந்த டைம் ஃபேக்டர் தான் மாறுது நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் செய்யுங்க நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் நம்ம போது லைஃப் மாறி இருக்குது இது மாதிரி தான் ஒரு சில குழந்தைகளை நம்மளாக நினச்சிக்கிறோம் இது நான் சொல்கிறது சின்ன வயசில் இருக்கவங்களுக்கு வயசானவங்களுக்கெலாம் இதெல்லாம் பொருந்தாது அவங்க வேணுக்குனே செய்கிறது அதெல்லாம் அவங்கள இதெல்லாம் விட்டுருவோம் நான் சொல்கிறது அந்த ஒரு அடல்சன்ஸ் ஏஜ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டீனேஜில் வரக்கூடிய பிள்ளைங்களை இதனால் தயவு செஞ்சு வெறுத்துறாதீங்க அந்த நேர காலங்களை தயவு செஞ்சு ஜாதக ரீதியாக பார்க்கும்போது அந்த கிரக பிரீத்திகளும் பண்ணும்போது நம்ம பிள்ளைங்க டவுன் ஆகும்போது நம்ம தாங்க அந்த குழந்தைங்களை பார்க்கணும் நம்ம தாங்க அந்த இடத்துல உற்ற தோழனாக இருக்கணும் அந்த டீனேஜில் இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இதை நம்ம தான் சைக்கலாஜிக்கலாகவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அதோட சேர்த்து நீங்கள் இந்த வழிபாடுகளும் சேர்ந்து செஞ்சுக்கும் போது கிரகங்களோட விஷயங்களும் செஞ்சுட்டு இந்த தாந்திரிக விஷயங்களும் செய்யும் போது அந்த வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுபிட்சமாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்குங்கிறது தான் உண்மை ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது எப்பயுமே வந்து ராகு தாங்க இந்த வேலையை பார்ப்பாருங்க அதாவது அந்த வயசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தீய விஷயங்களுக்கு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஒரு போகத்துக்குள்ளே தள்ளுறது அதே போல் சின்ன வயசில் இருக்கிற சுக்ரன் சரிங்களா இப்போது இந்த சுக்ரனுக்கு வரும்போது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பெரிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் வெள்ளிக்கிழமை எளிமையாக சொல்கிறேன் வீட்டில் வெள்ளிக்கிழமை பசு மாடுக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க வந்து ஒரு பழமோ ஒரு கீரையோ ஏதோ ஒன்று கொடுங்க நான் ஃபாரினில் இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணட்டோம் எங்கேயா ஒரு இதுக்கு இருக்கா ஒரு பசு மாடு இது வச்சுருக்கிறவங்க இருக்காங்களா அவங்களுக்கு கொடுங்க இது காசெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறதுலலாம் ஆகாது இதை நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் உங்கள் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கணும் சரிங்களா இது நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமை மெனக்கிடணும் இன்னொரு விஷயம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எளிமையான விஷயம் என்னென்னா பால் எடுத்துக்கோங்க இது நான் சொல்கிற இது யாருக்கு பொருந்தோம் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா அந்த வயசில் இருக்கிற வயசு கோளாறுனால வரக்கூடிய ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் சில பெண்களையும் நான் பார்க்க தான் செய்கிறோம் சில நேரங்களில் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஏமாற்றப்பட்டு மைண்டு மாறுற அளவுக்கு சில காரணங்கள்னால இந்த பிளானட்ஸ்னால நடக்கக்கூடிய விஷயங்களும் நடக்க தான் செய்யுது அதில் இந்த தாய் தந்தையர்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படியே இருக்கிறவங்க ஒரு பால் எடுத்துக்கிறது பாலில் வந்து பூந்தி கலந்துக்கிறது பூந்தி கலந்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் மனசார ப்ரே பண்ணிக்கும் போது நீங்கள் மனசில் முதல்ல நினைக்க வேண்டியது ஓம் வக்ரத்துண்டாய ஹோம் ஸ்வாகான்னு மனசுக்குள்ளே ப்ரே பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது உங்கள் குலதெய்வத்தை வழிபடுங்க குலதெய்வத்தை வழிபடும்
யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா துர்காதேவி துர்காதேவிக்கு பண்ணும்போது ஒரு எலுமிச்சம் எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு எலுமிச்சம்பளம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதை வந்து துர்காதேவி படம் இருந்தாலும் சரி படம் இல்லைனாலும் சரி ஆனால் துர்காதேவியை நினச்சிக்கணும் துர்காதேவி வராங்கன்றதையாவது நினச்சிக்கணும் அந்த எலுமிச்சம்பளத்தை எடுத்துட்டுங்க அதை வந்து நாலு கூறாக போடுங்க நாலு கூறாக போட்டுட்டுங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சோண்டு மஞ்சளும் அதே போல் குங்குமமும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மஞ்சளும் குங்குமமும் எடுத்துட்டு இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக பிச்சுருங்க பிச்சுட்டு அதை ரப் பண்ணுங்க ரப் பண்ணும்போது ஓம் துர்காதேவியே நம்ம ஓம் துர்காதேவியே நம்ம ஓம் துர்காதேவியே நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு அதே போல் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு இந்த நாலு திசையில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை சாமி ரூம்லேயே அந்த இது வைக்கலாமா தாராளமாக வைக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஹாலில் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு இந்த மாதிரி இடத்துல கொஞ்ச நேரம் இந்த பூஜை முடிகிற வரைக்கும் வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கலவை கலந்துருக்கீங்களா இந்த பாலில் கலந்து இந்த பூந்தி அதாவது இஸ் லைக் அந்த ஸ்வீட் கலந்துருக்கீங்க இல்லையா அந்த பூந்தி செய்கிறத வந்து மேக்ஸிமம் நீங்களே செய்யுங்க செஞ்சிங்கன்னா விசேஷம் இல்லை நீங்கள் கடையில் வாங்குறத விட வீட்டில் செய்கிறது விசேஷம் இதை நீங்கள் கலந்துட்டு மனசுக்குள்ளே திருப்பியும் துர்காதேவியே நம்ம என் பிள்ளைகிட்ட இந்த தீய குணங்கள் மாறி மிகப்பெரிய வெற்றியாளராக ஆகணும் அப்படிங்கிறத இதுவும் குறிப்பாக ஒரு தாய் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப விசேஷங்க இதை நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு துர்காதேவிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கார்டன்லேயோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற மண்லேயோ நீங்கள் கொண்டு போய் அதை கொட்டிடுங்க கொட்டினீங்கன்னா ஜீவராசிகள் நிறைய சாப்பிடும் சாப்பிடும்போது இதை நீங்கள் விடாமல் செய்யுங்க இதை நீங்கள் எப்போ செய்யணும் அப்படின்னா மினிமமாக சிக்ஸ்டீன் டேஸ் செய்யணும் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு பெண்களாக செய்கிறவங்க வந்து அந்த நேரங்களில் மாத விஷயங்கள் இருந்தால் செய்யக்கூடாது இதை நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அஷ்டமியில் ஆரம்பிங்க இல்லை அம்மாவாசையில் ஆரம்பிங்க மித்த நாட்களில் இதை செய்ய வேண்டாம் இதை நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இல்லை நான் வந்து எனக்கு மாடு ரெகுலராக எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வரும் அப்படி நாங்கள் மீட வீடெலாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா விடாமல் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் இந்த பிரயோகமும் செஞ்சுட்டு இதை தவிர்த்து பசு மாடுக்கு வந்து நிறைய பழங்கள் கொடுங்க போந்த பொந்தா வாழன்னு சொல்லுவாங்க பொந்தா வாழை கிடச்சா பொந்தா வாழை கொடுங்க இல்லைனா இது கிடைக்குங்க தேன் வாழன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேன் வாழை கிடச்சா தேன் வாழை கொடுங்க நல்லா இனிப்பாக இருக்கிற வாழைப்பழமாக வச்சு கொடுங்க புளிப்பு இல்லாத பழங்கள் நிறைய இருக்குங்க அந்த மாதிரி வாழைப்பழம் கொடுங்க இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டே எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ கொடுங்க உங்கள் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டே வாங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இது அந்த குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையில் கண்டிப்பான மாற்றங்களை நல்லா கொடுக்கும் சரி இப்போ வேணும்னே சில பேர் இருப்பாங்க ஒரு வயசானவங்களுக்கு வந்து அது குடிக்கலேனா அது ஒரு அது குடிக்கலேனாலோ தீய பழக்கத்துக்கு போலேனாலே அவங்க கைகாலெலாம் நடுங்கும் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது இவங்களாம் தெரிஞ்சே பண்ணுற ஆளுங்கங்க இவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்க அப்போ மனைவியாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு இது ரொம்ப டார்ச்சராக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் டார்ச்சராக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு பிரயோகம் என்னென்னா துர்காதேவியை வணங்குங்க ஒவ்வொரு நாளும் வரக்கூடிய ராகு காலத்தில் நீங்கள் உங்கள் கணவனை மனசார நினச்சிக்கோங்க நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இப்படி அவரை மனசில் நினச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வருத்தம் வரும் என்னடா அவர் இப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் அப்படிங்கும்போது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து துர்காதேவிகிட்ட போய் சரணாகதி அடைங்க இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வேப்ப எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க வேப்ப எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அந்த நேரத்தில் வந்து உங்கள் யார் அந்த கெட்ட பழக்கத்தில் ரொம்ப ஈடுபட்டுருக்காங்களோ இது வயசானவங்க இது டீனேஜ் பசங்களுக்கு கிடையாது வயசானவங்களுக்கு வீட்லேயே உங்கள் வீட்லேயே வேப்ப எண்ணெயை ஏற்றிடுங்க வேப்ப எண்ணெயை ஏற்றிட்டு ரெண்டு பிறக்காக வச்சுக்கோங்க வேப்ப எண்ணெயை ஏற்றுங்க வேப்ப எண்ணெயை ஏற்றிட்டு ஓம் துர்காதேவியே நம்ம ஓம் துர்காதேவியே நம்மனு தெக்கு பார்த்து உக்காந்துக்கோங்க தெக்கு பார்த்து உட்காந்துட்டு உண்மையான பசுஞ்சாணி திருநீரை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஓம் துர்காதேவியை நம்ம வந்து ஊதிடுங்க இது மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருங்க பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு வந்து மாத்திரை மருந்து இதெல்லாம் விட இந்த தாந்திரீக விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜாதகத்தையும் பார்த்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு அதை பண்ணி நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம ஆளுக்கு வந்து இப்போ பண்ணி ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் நடக்கும்னா நீங்கள் பயந்துக்கலாம் வேண்டாம் அவங்களுக்கு பட்டா தானே புரியும் வயசானவங்களுக்கு அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு எதெல்லாம் பயமாக இருக்கோ அதெல்லாம் நடக்கும் நடக்கும்போது அவங்களே பயந்து போய் விடுற சூழ்நிலையில் அந்த தீய பழக்கங்களை விடுற போகிற சூழ்நிலையில் அந்த கட
ட்ரிங்கிங் மட்டும் கிடையாதுங்க தவறான பாதைக்கு போகிறவங்களுக்கும் இது நடக்கும் சரிங்களா அப்படிங்கும் போது அவங்க எங்கே போனால் அடிபட்டாக திருந்துவாங்களோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் இதெல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சோன்னா நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியது உங்கள் குலதெய்வத்துக்கு நன்றி சொல்லணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன முடியுமோ பண்ணுங்கள் அதே அது இல்லாமல் நீங்கள் மனசார வேண்ட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா துர்கா தேவிக்கு பக்கத்தில் இருக்க துர்கா சந்நிதிக்கு போய் ஏதோ அம்பாளுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச விஷயத்தை நீங்கள் செஞ்சிடுறது வந்து மிக சிறந்த நல்ல ஒரு தாந்திரீக பரிகாரமாக அமையுங்கிறதுல எந்த இதுவும் இல்லை வீட்டில் நல்ல சுபிட்சமாக எந்த ஒரு தீய பழக்கமும் இல்லாமல் நல்ல சுபிட்சத்தோடு வாழணுன்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்